இந்த குழம்பு வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபுள் அதிகமாக இருக்கிறவங்க உடம்புல வந்து கெட்ட கொழுப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க கண்டிப்பாக அதை சாப்பிடுங்க ஒன் மந்த்லேயே வந்து உங்களுக்கு வெயிட் லாஸும் நல்லா தெரியும் அதே சமயம் குழந்தைகளுக்கு பால் கொடுக்குறவங்க அந்த தாய்மார்களும் இந்த குழம்ப சாப்பிட்லாம் இது வந்து ஒரு மருந்து குழம்பு அப்படின்னே சொல்லி சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக இந்த குழம்பு வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ரொம்ப சிம்பிளாக ஃபைவ் மினிட்ஸில் செய்யக்கூடிய இந்த குழம்பு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மஹா சேனல் மஹா பி பாசிட்டிவ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ஃபைவ் மினிட்ஸ் வைக்கக்கூடிய ஒரு குழம்பு ஸோ அதுக்கு வந்து வானலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜீரகம் ஜீரகத்தை வந்து நல்லா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் அடுத்து அதே வானல்லையே மிளகு மிளகு வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து அதை நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணலாம் இதுக்கு எண்ணெயெல்லாம் எதுவுமே பண்ணக்கூடாதுங்க ஊற்றக்கூடாது ஜஸ்ட்டு வந்து ரெண்டையுமே வந்து ட்ரையாக வந்து போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்து வானலில் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்க்கணும் இதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து நல்லெண்ணெய் தான் சேர்க்கணும் அது வந்து செக்கில் அரைச்ச நல்லெண்ணெய்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த எண்ணெய் சேர்த்தா இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த எண்ணெய் எடு கிடைக்கல அப்படின்னாக்கா சாதாரண நல்லெண்ணெய் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது கடுகு உளுத்தம் பருப்பு அது போட்டுக்கலாம் கருவேப்பிலை நிறைய போட்டுக்கலாம் எங்கிட்ட இன்றைக்கி இவ்வளோ தான் இருந்தது எவ்வளோ கருவேப்பிலை போடுறோமோ அவ்வளோ நல்லது கருவேப்பிள்ளையும் வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் கருவேப்பிள்ளை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து போடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம் பெருங்காயம் வந்து வாயு தொந்தரவங்க இருக்கிறது கேஸ் ஒரு மாதிரி வயிறுலாம் வந்து ஒரு மாதிரி ஹெவியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறவங்க அவங்களாம் வந்து கொஞ்சம் நிறைய போடணும் இந்த குழம்புக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து பெருங்காயம் போடுறேன் ரொம்ப ஹெவி மீல் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த குழம்பு சாப்பிடுங்க பூண்டு வந்து ஒரு கால் கிலோவுக்கு வந்து எடுத்துக்கலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து நிறைய பூண்டு எடுத்து நம்ம வந்து நல்லா வதக்கணும் அந்த எண்ணெயிலே நல்லா வந்து எண்ணெய் பிரியிற அளவுக்கு வந்து நல்லா நம்ம வந்து வதக்கிடணும் அந்த எண்ணெயிலே வந்து அந்த பூண்டு வந்து நல்லா குக் ஆகிடணும் அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா வதக்கிடுங்க வதங்கினதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து பொடியான இருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்க்குறோம் வெங்காயம் போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தக்காளி போட்டுக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி போட்டால் போதும் ஏன்னா இதில் நிறைய நம்ம வந்து புளி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் ரெண்டே ரெண்டு தக்காளி வந்து போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த குழம்பை வந்து பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நாளைக்கு வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கெட்டே போகாது அதில் வந்து உப்பு போட்டுக்கோங்க மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூளும் வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் நல்லா போட்டு வதக்கிக்கலாம் ஸோ புளி வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் அந்த புளியை வந்து நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த புளியிலேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் நான் போடுறேன் நான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து தனியாக பவுடர் அதாவது கொத்தமல்லி பவுடர் இதை போட்டு நல்லா வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அந்த புளியிலேயே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மிக்ஸ் பண்ண இந்த புளி கரைசல் தண்ணி இருக்கு இல்லையா இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இது என்ன பிரிகிற வரைக்கும் வதக்கிடணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து இது வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி புளியை வந்து ஊற்றிடக்கூடாது ஸோ அதுக்கப்புறம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து நல்லா குக் ஆயிரும் ஏற்கனவே நம்ம வந்து எண்ணெயில் வந்து பூண்டு நல்லா வதக்கிட்டோம் ஸோ அதனால் தக்காளி மேஷ் ஆகிறக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ தக்காளி நல்லா வந்து வெந்துருச்சு ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க இந்த புளி கரைசலை வந்து போடலாம் இதை சேர்த்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து உப்புக்கு தேவையான அளவு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து கன்சிஸ்டன்சி எல்லாமே வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொதிக்கணும் நல்லாவே கொதிக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து அந்த மிளகு ஜீரகம் வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா இதை வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த கொதிக்கிறப்போ வந்து நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து இந்த பவுடரை வந்து மேலே போட்டுருணும் இதை போட்டுட்டு திருப்பி ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு க அந்த வந்து கரையிற அளவுக்கு மட்டும் விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த குழம்பை வந்து நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் கூட சாப்பிட்லாம் வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு குழம்பு கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அமேசிங்காக ஒர்க் ப